ক্যাম্পাস পরেশ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে আমার ডিজিটাল ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসটিতে আমি তোমাদের মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ক্লাস দুটিতে আমি তোমাদের মডিফায়ার বুঝিয়েছিলাম এবং সেটা মডিফায়ারের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুর দুটো ভিডিও তোমাদের আমি দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা সবাই ভিডিওটা দেখেছ এবং ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের মডিফায়ার সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে আজকের আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে মডিফায়ার পার্ট থ্রি আজকে আমি পার্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করব কারণ পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুতে আমি বেশ কিছু রুলস তোমাদের দিয়ে দিয়েছিলাম আজকে পার্ট থ্রিতে মূলত আমরা চারটা রুলস নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করি ইউজ অফ মডিফায়ার্স দেখো প্রথমে যে রুলসটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড এস প্রি মডিফায়ার তাহলে আমরা কম্পাউন্ড জিনিসটাকে সেটা তো আমাদের আগে জানতে হবে জানার জন্য আমরা এই নিচে লেখাটা পড়ি দেখো অনেক সময় কম্পাউন্ড প্রি মডিফায়ার কাজ করে যে সমস্ত কম্পাউন্ড গুলা আমরা শব্দ ব্যবহার করব তারা প্রি মডিফায়ার কাজ করতে পারে কম্পাউন্ডটা কি কম্পাউন্ড হলো একাধিক শব্দের সমন্বয় যা একটি সিঙ্গেল অ্যাডজেকটিভ বা একটি সিঙ্গেল নাউনের কাজ করে দ্যাট মিনস কম্পাউন্ড হচ্ছে একাধিক শব্দের সমন্বয় একটা শব্দ যেটা কিনা সিঙ্গেল অ্যাডজেকটিভ অথবা সিঙ্গেল নাউনের কাজ করবে যেমন ধরো দুটি এক্সাম্পল আমি এখানে দিয়েছি এ হার্ড ওয়ার্কিং স্টুডেন্ট ক্যান শাইন ইন লাইফ হি ইজ এ আপডেটেড পারসন এই দুটি এক্সাম্পল এর মাঝে কম্পাউন্ড শব্দ রয়েছে এখানে প্রথম সেন্টেন্সটা হার্ড ওয়ার্কিং এটা একটা কম্পাউন্ড শব্দ আর দ্বিতীয়টাতে আপডেটেড এটা একটা কম্পাউন্ড শব্দ দেখো আর ব্যাখ্যাটা যদি তুমি ভালো করে পড়ো তাহলে তোমার আরো ধারণা হয়ে যাবে উপরের প্রথম সেন্টেন্সটি হার্ড ওয়ার্কিং কম্পাউন্ডটি হার্ড এবং ওয়ার্কিং এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং তা স্টুডেন্ট এই নাউনটির পূর্বে বসে থেকে মডিফাই করছে তাই হার্ড ওয়ার্কিং এ কম্পাউন্ডটি স্টুডেন্টের প্রি মডিফাই তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দ্বিতীয় সেন্টেন্সটার দিকে যদি আমরা তাকাই দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আপডেটেড কম্পাউন্ডটি আপ ও ডেটেড শব্দ দুটি নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং তা পার্সন নাউনটির পূর্বে বসে তাকে মডিফাই করেছে তাই আপডেটেড কম্পাউন্ডটি পার্সন নাউনের প্রি মডিফাই তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারলাম কম্পাউন্ড শব্দগুলো কি একাধিক শব্দ যোগে গঠিত হবে সেটা সিঙ্গেল অ্যাডজেকটিভ অথবা সিঙ্গেল নাউনের কাজ করতে পারে এরকম অনেক ধরনের কম্পাউন্ড শব্দ কিন্তু আছে বা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি আমি জাস্ট এখানে দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি তুমি চাইলে আরো অনেক এক্সাম্পল হিসেবে কম্পাউন্ড শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারো যেমন আমরা বলতে পারি হার্ড ওয়ার্কিং ব্র্যান্ড নিউ আপডেটেড ওয়ান স্টোরেজ এরকম বিভিন্ন ধরনের শব্দগুলোকে আমরা কম্পাউন্ড শব্দ হিসেবে বসাইতে পারি এক্ষেত্রে দুটি নাউন পাশাপাশি বসে এবং প্রথম নাউনটি দ্বিতীয় নাউনটিকে মডিফাই করে দেখবা দুটো নাউন পাশাপাশি বসবে এবং প্রথম নাউনটি দ্বিতীয় নাউনকে মডিফাই করবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথম নাউনটি অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে বা অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে তো এরকম পাশাপাশি দুটা নাউন যদি থাকে তাহলে তুমি বুঝবা যে প্রথম নাউনটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে এবং এটাকে নাউন অ্যাডজেকটিভ বলা হবে যেমন দেখো এখানে আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি উই আর রেসপন্সিবল ফর ড্যাশ পলিউশন এখানে ড্যাশের জায়গায় দেখো আমি দিয়ে দিয়েছি ওয়াটার তাহলে উই আর রেসপন্সিবল ফর ওয়াটার পলিউশন তাহলে দেখো দুইটা নাউন পাশাপাশি বসছে বসার পরে এই প্রথম নাউনটা দিতে নাউনকে মডিফাই করছে বিধায় এই প্রথম নাউনটা নাউন অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডজেকটিভ এর কাজ করছে সেম এরকম ভাবে আমরা যদি আরো এক্সাম্পল দিকে তাকাই দেখতে পারবো ইট ওয়াজ এ হট সামার ডে যে এখানে দেখো দুইটা নাউন পাশাপাশি বসছে এই জন্য প্রথম নাউনটা দিতে নাউনকে মডিফাই করছে বিধায় প্রথম নাউনটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করবে যে সামার এখানে অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে তো এই সমস্ত শব্দগুলোকে কিন্তু আমরা নাউন অ্যাডজেকটিভ হিসেবে বসাইতে পারবো আরেকটা এক্সাম্পল দেখো টেলিভিশন প্রোগ্রাম আর ভেরি এন্টারটেনিং এখানে দেখো টেলিভিশন এবং প্রোগ্রাম দুইটা নাউন পাশাপাশি বসছে প্রথম নাউনটা অ্যাডজেকটিভের কাজ করছে বিধায় এটাকে আমরা নাউন অ্যাডজেকটিভ বললাম লাস্টের এক্সাম্পলটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে শি লস্ট হার কন্ট্রোল অ্যান্ড বাম টু দ্য কার উইথ এ হ্যাস্ট্রি তো ধরো এখানে সে তার কন্ট্রোলটা হারিয়ে ফেলেছিল গাড়ির মানে নিয়ন্ত্রণটা হারিয়ে ফেলেছিল এবং পরিশেষে সে একটা গাছে আঘাত করলো তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে আমি দিয়েছি এ ম্যাঙ্গো ট্রি তাহলে ম্যাঙ্গো এবং ট্রি দুইটাই কিন্তু নাউন দুইটা নাউন পাশাপাশি বসছে এবং প্রথম নাউনটি দ্বিতীয় নাউনকে মডিফাই করছে বিধায় এই প্রথম নাউনটাকে নাউন অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আমরা বলতে পারি এখানে আমরা ম্যাঙ্গো ট্রি দিতে পারতাম বেনিয়ান ট্রি দিতে পারি বা যে কোনো কিছু হোয়াট এভার আমার সুইটেবল একটা নাউন দিলেই হবে তা আশা করি নাউন অ্যাডজেকটিভের ব্যাপারটাও তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে দেখো যে টার্মটা যে টার্মসটা দিয়েছি সেটা হচ
তো এই তিনটাকে কিন্তু আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলে থাকি এছাড়াও রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে হোয়েন হোয়ার হোয়াই এটসেট্রা দ্বারা রিলেটিভ ক্লজটি কিন্তু শুরু হতে পারে রিলেটিভ ক্লজ সাধারণত বাক্যে নাউন বা নাউন ফ্রেজ সম্পর্কে এক্সট্রা বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকে তো অবশ্যই রিলেটিভ ক্লজটা নাউন বা নাউন ফ্রেজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকবে এটা অবশ্যই আমরা সবাই জানি एग्जांपलগুলোর দিকে তাকাইলে তাহলে অবশ্যই আরো এটা क्लियर হয়ে যাবে যেমন দেখো প্রথম एग्जांपलটা দিয়েছি আই সো এ ম্যান এরপরে দেখো আমি একটা গ্যাপে এখানে দিয়ে দিয়েছি হু ওয়াজ হেল্পলেস আমি একটা লোককে দেখেছিলাম যে কিনা অসহায় ছিল তাহলে হু ওয়াজ হেল্পলেস তো ওই লোকটা সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু নন রিলেটিভ ক্লজ হিসেবে কাজ করে করছে এখানে ডিফরেন্সিয়েশন দেখো ডিফরেন্সিয়েশন এর সম্পর্কে আমাকে যখন রিলেটিভ ক্লজ বলতে বলবে দেখো ডিফরেন্সিয়েশন সম্পর্কে কিন্তু আমি একটা বড় একটা তথ্য দিয়ে দিয়েছি হুইচ মিন্স কাটিং ডাউন ট্রেস ইনডিসক্রিমিনেটলি তো ডিফরেন্সিয়েশন মানে হচ্ছে যে বেফোরা ভাবে গাছপালাগুলো কেটে ফেলা তাহলে এটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আমি হুইচ বসিয়ে একটা দেখো বাক্য কিন্তু প্রিপেয়ার করে দিয়েছি তো এইটাই হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ ইজ ওয়ান অফ দা কজেস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং ডিফরেন্সিয়েশন হচ্ছে গাছপালা যদি আমরা অনেক বেশি পরিমাণে কেটে ফেলি সেটাকে ডেফরেস্টেশন বলা হয় এবং এটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর অন্যতম একটা কারণ বা আমাদের পৃথিবীর উষ্ণায়নের একটা অন্যতম কারণ হিসেবে আমরা ডেফরেস্টেশন কে সংজ্ঞায়িত করতে পারি আচ্ছা লাস্ট एग्जांपल দেখো হি ইজ গুড এট স্টাডিজ এন্ড হেল্পস দ্য স্টুডেন্টস হু আর উইক এট স্টাডিজ সে অবশ্যই পড়াশোনায় ভালো এবং সে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে কাদের যারা কিনা দুর্বল পড়াশোনা যারা দুর্বল তাদেরকে সাহায্য করে এখান থেকে হু আর উইক এট স্টাডিজ তার মানে বোঝাচ্ছে ওই সমস্ত স্টুডেন্ট যারা কিনা পড়াশোনায় দুর্বল তাদেরকে সাহায্য করে তো সেই ক্ষেত্রে হু আর উইক এট স্টাডিজ এটা একটা রিলেটিভ প্লাস হয়ে গেল তাহলে আমরা বুঝতেই পারলাম যে কোনো রিলেটিভ প্লাস মানে হচ্ছে হু হুইজ দ্যাট অথবা হোয়েন হোয়ার হোয়াই এগুলো দ্বারা যে প্লাসটা গঠন করব সেটার নামই হচ্ছে রিলেটিভ প্লাস এবং সেটা অবশ্যই নাউন বা নাউন ফ্রেশ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে ওকে আর একটা রুলস পড়বো তাহলে আমাদের মোটামুটি মডিফায়ারটা শেষ হয়ে যাবে দেন আমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব তাহলে মডিফায়ারটা আমাদের আর প্রবলেম হবে না দেখো লাস্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বোঝানোর জন্য আমি দেখো বেশ কয়েকটা एग्जांपल দিয়েছি এখানে তিনটা एग्जांपल দিয়েছি এবং তিনটা एग्जांपलে দেখো প্রথমটা এখানে ফার্স্ট লিখে দিয়েছি পরেরটা দিয়েছি মিডল এবং লাস্টটা দিয়েছি এন্ড দ্যাট मींस প্রথমে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বসতে পারে মাঝে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বসতে পারে এবং শেষেও অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ বসতে পারে যেমন দেখো প্রথম एग्जांपलটা একটু যদি খেয়াল করি when we left him alone kamal set up his rod to catch fishes that means যখন আমরা তাকে একা রেখে গেলাম তখন ওই kamal নামের ছেলেটি সে কি করছিল মাছ ধরার জন্য সে তার যেটাকে আমরা ছিপ বলে থাকি সে তার মাছ ধরার জন্য ওই রডটা সে প্রিপেয়ার করছিল ওকে when we left him একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ টাইম আমরা জানি অ্যাডভার্ব ক্লজ এর অনেকগুলো আছে অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ টাইম ম্যানার প্লেস এরকম বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বিয়াল আছে তো সেই ক্ষেত্রে হোয়েন উই লেফট হিম একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম যা ভার্ব সেটআপ কে মডিফাই করে আসলে এটা ভার্ব সেটআপ কে মডিফাই করছে বিধায় এখানে এটা অ্যাডভার্ব ক্লজ এর কাজ করতেছে দেখো আরো দুটো एग्जांपल দিয়েছি এটা কিন্তু বাক্যের প্রথমে বসছে আমি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছি দুই নম্বর एग्जांपलটা দেখো মাই সিস্টার মাই সিস্টারের পরে এখানে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ যদি প্রশ্নে উল্লেখ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি মাই সিস্টার হোয়েন শি ইজ অ্যাঙ্গ্রি দ্যাট মিন্স যখন সে রাগান্বিত হয় উইল টার্ন রেড ইন দা ফেস তখন তার চেহারাটা লাল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে মাই সিস্টার হোয়েন শি ইজ অ্যাঙ্গ্রি এটাও কিন্তু একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হিসেবে কাজ করতেছে এবং এটা বাক্যের মাঝখানে বসছে লাস্টের एग्जांपलটা দেখো আই নেভার নিউ হাউ ওয়ান্ডারফুল লাইফ কুড বি আনটিল আই মেট ইউ আসলে আমি জানতামই না বা বুঝতেই পারতাম না যদি তোমার সাথে আমার না দেখা হইতো যে আমাদের লাইফ বা আমাদের জীবনটা কতই সুন্দর হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখো আনটিল আই মেট ইউ এটা কিন্তু ওয়ান ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এবং এটা বাক্যের শেষে বসছে তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ গুলো আমাদের বাক্যের প্রথমে বসতে পারে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ গুলো বাক্যের মাঝে বসতে পারে এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ গুলো বাক্যের শেষেও বসতে পারে তো এইভাবে আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এর ব্যবহারগুলো অবশ্যই প্রশ্নে পাবো এবং ঠিক মতো করার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা সবাই এই রুলস গুলো বুঝেছো এবং তারপরও যদি কারো কোথায় প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবা এবং আমি তোমাদের প্রবলেম গুলো সলভ করে দেব এবং আমি তোমাদের আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি রবিবার সকাল এগারোটায় তোমাদের আমি
রিকোয়েস্ট করছি সবাই বাসায় থাকবা নিরাপদে থাকবা